భారీ వర్షంతో భాగ్యనగరం అల్లకల్లోలంగా మారింది తెల్లవారకు ముందు నుండే వృములు మెరుపులతో వర్షం మొదలైంది నగరం అంతటా కుండపోతగా వాన దంచి కొడుతోంది ప్రధాన రహదారులపై మోకాలి లోతు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు పనుల కోసం వీధుల్లోకి వచ్చిన వారు వర్షంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు భారీ వర్షానికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తడిసి ముందవుతోంది జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ హైటెక్ సిటీ పంజాగుట్ట అమీర్పేట్ కూకట్పల్లి బోరబండ యూసఫ్ గూడ మలక్పేట్ దిల్సుఖ్ నగర్ కొత్తపేట ఎల్బీ నగర్ వనస్థలిపురంలలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది పాతబస్తీ చార్మినార్ చాంద్రాయనగుట్ట మాదన్నపేట సైదాబాద్ చాదర్ఘాట్ మలక్పేట్ రెయిన్ బజార్ ప్రాంతాల్లో కూడా కుండపోత కురుస్తోంది భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని రోడ్లు నదుల్లా మారిపోయాయి ఎక్కడ డ్రైనేజ్ ఉందో మరెక్కడ రోడ్డు ఉందో తెలియటం లేదు దీంతో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ గంటల తరబడి నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నగర శివారులోనూ ఇదే పరిస్థితి నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వరద ప్రవాహాలు భయానకంగా కనిపిస్తున్నాయి అలలుగా కొట్టుకొస్తున్న ప్రవాహానికి వాహనదారులు హడలెత్తిపోతున్నారు ఇందిరానగర్ లో ఒక్కసారిగా వరద ప్రవాహం రావడంతో ఒక టూ వీలర్ కింద పడిపోయింది పడవల అలాగే కొట్టుకుపోవడంతో వాహనదారుడు షాక్ అయిపోయాడు అది గమనించిన స్థానికులు అప్రమత్తమై ఆ బైకర్ ని రక్షించారు తల్లిదండ్రులు కావడం ఇంకా కలగానే ఉందా అపోలో ఫర్టిలిటీతో మీ కలను నిజం చేసుకోండి ఉచిత సంప్రదింపుల కోసం కాల్ చేయండి డబల్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ భారీ వర్షం నగరం అంతటా అభివృద్ధం చేస్తోంది హుషీరాబాద్ లోని చాలా ప్రాంతాలు జలమయం అయిపోయాయి పార్సిగుట్టలో ఒక కార్ నీటిలో కొట్టుకుపోయింది టూ వీలర్ల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది వాహనదారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు పోలీసులు భారీ వర్షానికి హైదరాబాద్ లో నరకం ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తోంది జంట నగరాలు శివారు ప్రాంతాల్లోని రైల్వే అండర్ పాస్ల కింద వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది ఈ వరదలో నీటిలో కార్లు టూ వీలర్లు మునిగిపోయాయి ముఖ్యంగా బల్కంపేట్ మల్కపేట్ మలక్పేట్ ప్రాంతాల్లో రైల్వే అండర్ పాస్ల వద్ద రాకపోకలకి అంతరాయం కలుగుతోంది భారీ వర్షం దిల్సుఖ్ నగర్ చైతన్యపురి ప్రాంతాలను ముంచెత్తేసింది ఇక్కడి కాలనీల రోడ్లు నదుల్ని తలపించాయి వర్షం కారణంగా చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ లోకి ఒక్కసారిగా వరద నీరు వచ్చేసింది బకెట్లతో వర్షపు నీటిని బయటకు తోడుతూ కనిపించారు పోలీసులు స్టేషన్ అంతా బురద నీటితో నిండిపోయింది హైదరాబాద్ యూసుఫ్ గూడలో అత్యధికంగా పన్నెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది రాజేంద్ర నగర్ లో పదకొండు వెస్ట్ మారేడుపల్లి ఫలక్ నుమా ఉప్పల్ గోల్కొండలో పది సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది ఎల్బీ నగర్ నాంపల్లిలోను పది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది భారీ వర్షం కురుస్తున్న హైదరాబాద్ లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు హైదరాబాద్ కి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ మరో రెండు గంటల పాటు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే అత్యవసర నెంబర్లకు కాల్ చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో భారీ వర్షాల అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ మరో రెండు గంటల పాటు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు సామీర్ పేట్ హకీం పేట్ శంషాబాద్ హయత్ నగర్ లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పారు భారీ వర్షాలతో జీహెచ్ఎంసీ రంగారెడ్డి పరిధిలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వాలని డిఈఓ ఎంఈఓలకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు హైదరాబాద్ మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి రంగారెడ్డి పరిధిలోని ప్రైవేట్ స్కూళ్ల యాజమాన్యాలు కూడా స్వచ్ఛందంగా సెలవు ప్రకటించాయి తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి భువనగిరికి ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ ఈ జిల్లాల్లో నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయటంతో పాటు ఐదు నుండి పది సెంటీమీటర్ల లోపు వర్షం పడవచ్చని సూచిస్తోంది మెదక్ సంగారెడ్డి వికారాబాద్ నారాయణపేట్ గద్వాల వనపర్తి నల్లగొండ జనగామ హనుమకొండ సిద్దిపేటకి ఎల్లో అలర్ట్ ఇచ్చారు ఈ జిల్లాల్లో నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి అలాగే ఒకటి నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల లోపు వర్షం పడచ్చని సూచిస్తోంది వాతావరణ శాఖ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం జిల్లాలకు గ్రీన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోను వానలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి యాదగిరి గుట్టలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతోంది ఆలయ మాడవీధులు పరిసరాలు జలమయమయ్యాయి మెట్ల మీదుగా వరద ప్రవహిస్తోంది వర్ష బీభత్సంతో యాదగిరి గుట్టకొచ్చే భక్తుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది ఆలయ పరిసరాలు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి కర్నూలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు వేదవతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది నిన్న హాలహర్బి మండలంలో కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా నది నిండుగా ప్రవహిస్తూ పంట పొలాల్లోకి చేరింది వెయ్యి ఎకరాల్లో పంట నీట మునగడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా సెట్టూరు మండలం లక్ష్మణపల్లి శివాల్లో ఓ ట్రాక్టర్ చిక్కుకుపోయింది గత మూడు రోజులుగా వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి వరద ఉధృతిని గమనించని రైతులు అటుగా వెళ్లటంతో వారి ట్రాక్టర్ వాగులు ఇరుక్కుని ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ తర్వాత వరద ప్రవాహం తగ్గటంతో ముప్పు తప్పింది 
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ వర్షం పడుతోంది పలు ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై బానపడుతోంది గత మూడు రోజులుగా రాజధానిలో ఎలాంటి వర్షాలు లేవు రక్షాబంధన్ రోజున వాతావరణం తేమగా ఉండడంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు దీంతో ఇవాళ కురుస్తున్న వర్షాలు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నాయి జమ్మూ కశ్మీర్లో ఇవాళ తెల్లవారుజామున భూకంపం వచ్చింది కశ్మీరీ లోయిలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్ పై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిదిగా నమోదైంది ఉత్తర బారాముల్లా జిల్లాలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపింది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ ఇవాళ పలు శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహిస్తారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖలపై సమీక్షించబోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి అనంతరం పర్యావరణం అడవులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీపై రివ్యూ చేశారు డెప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రులు అధికారులు ఈ సమీక్షకు హాజరవుతారు గంధపు చెక్కల తరలింపుతో పాటుగా అటవీ శాఖపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ముఖ్యమంత్రి ఏపీలో వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధుల బృందం పర్యటిస్తోంది నిర్మాణాలు రహదారులపై క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేయనుంది సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సీఎం చంద్రబాబును కలవనున్నారు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏసియా బ్యాంక్ ప్రతినిధులు అమరావతి నిర్మాణంతో పాటు పలు అభివృద్ది పనులకు బ్యాంకులు నిధులు ఇవ్వనున్నాయి ఇవాళ భేటీతో నిధులపై క్లారిటీ రానుంది గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం అమ్మకాలపై సిఐడి ఆరా తీస్తోంది ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటకకు చెందిన డిస్టిలరీలకు సిఐడి నోటీసులు ఇచ్చింది ఇప్పటికే తొమ్మిది కంపెనీలకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారిస్తోంది సిఐడి లిక్కర్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులకు సిఐడి నుంచి పిలుపొచ్చింది వందల కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయనే ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో విచారణ కీలకంగా మారింది శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ కుటుంబ వివాదం కొనసాగుతోంది పదమూడు రోజులుగా దువ్వాడ శ్రీనివాస్ భార్య వాణి కుమార్తెలు నిరసన చేస్తున్నారు వాణి నిరసన తెలుపుతున్న ఇంటి నిర్మాణం కోసం దువ్వాడకి తాను రెండు కోట్లు అప్పించానని చెబుతోంది మాధురి తానిచ్చిన డబ్బు చెల్లించి వాణి ఆ ఇంటికి ఆ ఇంటిని తీసుకోవచ్చు అంటూ నిన్న వీడియో రిలీజ్ చేసింది దివ్వల మాధురి మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కుమారుడు రాజీవ్ కస్టడీ బెయిల్ పెటిషన్లపై ఇవాళ విచారణ జరగబోతోంది జోగి రాజీవ్ ని కస్టడీకి కోరుతూ ఏసీబీ పిటిషన్ వేసింది మరోవైపు బెయిల్ కోసం ఏసీబీ కోర్టులో జోగి రాజీవ్ పిటిషన్ వేశారు ఈ రెండు పిటిషన్లను విచారించబోతోంది ఏసీబీ కోర్టు దీంతో రాజీవ్ కి బెయిల్ వస్తుందా లేదా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది మాజీ మంత్రి బాలినేని పిటిషన్ పై ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది ఒంగోలు అసెంబ్లీ పరిధిలో పన్నెండు పోలింగ్ బూత్లలో రీకౌంటింగ్ కోరుతూ హైకోర్టులో బాలినేని పిటిషన్ వేశారు పూర్తి వివరాలు తమ ముందుంచాలని ఈసీని ఆదేశించింది కోర్టు ఇవాళ మరోసారి బాలినేని పిటిషన్ ను విచారించనుంది ఏపీ హైకోర్టు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత బెయిల్ పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగబోతోంది ఇప్పటికే కౌంటర్ దాఖలు చేసింది ఈడి ఇవాళ సిబిఐ కూడా కౌంటర్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో నిందితురాలుగా ఉన్నారు కవిత అక్రమ కట్టడాలపై దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది హైడ్రా అక్రమార్కుల కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా చేస్తోంది దీంతో హైడ్రాపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు హైడ్రాను మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంగా సమావేశం జరగనుంది హైడ్రా దూకుడు కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు నచ్చకపోయినా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలి అనే ఆలోచన చేస్తున్నారు సీఎం రేవంత్ ఇవాళ భూపాలపల్లి ములుగు జిల్లాల్లో మంత్రులు పర్యటిస్తారు పర్యాటక ప్రదేశాల అభివృద్దిపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేస్తారు మంత్రులు అభివృద్ది పనులపై సమీక్షించబోతున్నారు మంత్రులు జూపల్లి సీతక్క కొండా సురేఖ గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా సౌకర్యాల కల్పనపై దృష్టి సారిస్తారు ఇవాళ మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ జయంతి కాంగ్రెస్ నేతల ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్ సోమాజిగూడలో జరిగే సద్భావన యాత్రలో పాల్గొనున్నారు సీఎం రేవంత్ రాజీవ్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఏటా సద్భావన యాత్రలు చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తెలంగాణ సచివాలయం ముందు ఏర్పాటు చేయనున్న దివంగత నేత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహంపై రాజకీయ వివాదం నెలకొంది విగ్రహావిష్కరణకు అధికార పక్షం రెడీ అవుతుంటే తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తొలగించేస్తాము అంటున్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రాజీవ్ విగ్రహాలు నగరంలో ఇప్పటికీ చాలా ఉన్నాయన్నారు తెలంగాణ తల్లి ఉండాల్సిన చోట రాజీవ్ విగ్రహం ఎందుకు అని ప్రశ్నించారు కేటీఆర్ కోల్కతాలో యువ డాక్టర్ హత్యాచార ఘటనకు నిరసనగా కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం సెంటర్లో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ మానవహారం నిర్వహించారు డాక్టర్స్ ప్రాణాలు పోసే డాక్టర్ల ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోందని ఆవేదన చెందారు రాజోలు నియోజకవర్గంలో ఏరులై పారుతున్న గంజాయిని అరికట్టాలని మానభంగాలు హత్యలకు కారణమవుతున్న మత్తు పదార్థాలపై ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో అనుమానాస్ పరిస్థితిలో ఒక మహిళ చనిపోయింది బండగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని క్యూబా కాలనీలో జరీనా బేగం అనే మహిళ చనిపోయింది కుటుంబ సభ్యులు దీన్ని ఆత్మహత్యగా చెప్తున్నారు స్థానికులు సమాచారం అందించడంతో కేసు నమోదు చేసి ఆమె కుటుంబ సభ్యులను విచారిస్తున్నారు పోలీసులు బెంగాల్లో యువ డాక్టర్
ఫేక్ ఎన్సీసీ క్యాంప్ పెట్టి పదమూడు మంది బాలికలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న పదమూడేళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు మరో పన్నెండు మందిని అలాగే వేధించారు శివరామన్ని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కోల్కతాలో వైద్యురాలిపై హత్యాచారం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సంజయ్ రాయ్ కి లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ చేసేందుకు కోర్టు అనుమతించింది ఇప్పటికే మానసిక రోగిలా ప్రవర్తిస్తున్న నిందితుడికి సైకలాజికల్ టెస్ట్ చేశారు ఈ కేసులో పూర్తి ఆధారాలు రాబట్టేందుకు లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అధికారులు మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఐదు కేసుల్లో మాత్రమే లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ చేశారు రాజమౌళి ప్రశాంత్ నీల్ దగ్గర టెక్నికల్ విభాగంలో పనిచేసిన భాస్కర్ రామ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమా వాట్సాప్ రోమియో కామ్నా జట్మలాని కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు హర్ష రోషన్ హారిక జంటగా కనిపిస్తారు పిల్లలకు సరైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు అలాంటి ఒక అబ్బాయి కథే మా వాట్సాప్ రోమియో అన్నారు డైరెక్టర్ భాస్కర్ రామ్